నరేంద్ర మోడీ రాఫెల్ అవినీతిలో కూరుకుపోయారని రాఫెల్ కుంభకోణం బయటపడుతుందన్న భయంతోనే రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా సిబిఐ డైరెక్టర్ అలోక్ వర్మను రాత్రికి రాత్రి తప్పించారని జిల్లా డిసిసి అధ్యక్షులు ఈద సుధాకర్ రెడ్డి అన్నారు జిల్లా కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాఫెల్ అవినీతిపై సిబిఐ డైరెక్టర్ అలోక్ వర్మతోనే దర్యాప్తు జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు దేశంలోని కీలక వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేస్తూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నియంత పాలన చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు సమావేశంలో నగర అధ్యక్షుడు శ్రీపతి ప్రకాష్ కార్యదర్శి యాదల రాజశేఖర్ గాదే లక్ష్మీరెడ్డితో పాటు పలువురు నాయకులు పాల్గొన్నారు మన జరిగినటువంటి తిత్లీ తుఫాను దాటికి శ్రీకాకుళం జిల్లా అతలాకుతలమై రైతులు సామాన్య ప్రజానికం ఆస్తులు కోల్పోయి మొగ జీవాలను కోల్పోయి టెంకాయ చెట్లు వాళ్ళ జీవనోపాధిని కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి మరి రోడ్లు ఇవన్నీ కూడా దెబ్బతిని సామాన్య జనజీవనానికి ఇబ్బంది పడినటువంటి పరిస్థితి దాని మీద కనీసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కానీ అలాగే విపత్తుల మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ కానీ దీని మీద స్పందించకపోవడం అనేది చాలా బాధాకరమైనటువంటి పరిస్థితి మరి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏమైనా పాకిస్తాన్లో ఉందా అని మేము ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారిని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం ఏదైనా ఒక విపత్తు జరిగి ప్రాణ నష్టం కానీ ఆస్తి నష్టం కానీ ఎక్కువ మోతాదులో జరిగితే కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి దానిపైన చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి భారతదేశంలో అంత ముందు పరిపాలించినటువంటి ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా చేసింది మరి ఈనాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం మీద ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల మీద కక్షపూరితమైనటువంటి చర్యలకు దిగుతున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు వాడు భారతదేశంలోని సామాన్య ప్రజానీకాన్ని ఇబ్బంది పెట్టడమే కాకుండా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల్ని ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరంలో తీవ్రమైనటువంటి క్షోభ గురి చేసినటువంటి పరిస్థితి దానిలో భాగంగా రాహుల్ గాంధీ గారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకి మేలు జరగాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో రాజ్నాథ్ సింగ్ గారికి లేఖ రాశారు ఇరవై ఐదో తారీఖున అయ్యా రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా రాష్ట్రాల్లో జరిగినటువంటి విపత్తుల మీద స్పందించి తక్షణ సహాయం అనేది అందించడం అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వ కర్తవ్యం కనీసం మీరు జరిగినటువంటి నష్టం మీద ఓదార్పు మాటలైనా కూడా మీరు మాట్లాడకుండా ఈ రకమైనటువంటి ఒంటెత్తి పోకుడుతో పోవడం మంచిది కాదనేటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు ఉన్నటువంటి పార్టీలు అందరూ కూడా కలిసి మరి జరిగినటువంటి నష్టాన్ని కొంత కాకపోతే కొంత అయినా పూడ్చుకున్నారు వారికి ధన్యవాదాలు అనేది కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు తెలియజేశారు మరి మరొక విషయం సిబిఐ మీద వచ్చినటువంటి ఆరోపణలు సాక్షాత్తు నరేంద్ర మోడీ గారికి గుడిభుజంగా ఉన్నటువంటి సిబిఐ డైరెక్టర్గా చేసినటువంటి ఆయన మరి రాఫెల్ యుద్ధ విమానాల కొనుగోలులో జరిగినటువంటి అవినీతి మీద సిబిఐ డైరెక్టర్ విచారణ విచారణకి సంసిద్ధులవుతున్నారనేటువంటి తరుణంలో మరి సిబిఐ డైరెక్టర్ ఆస్థానం మీద ఉన్నటువంటి రెండు ఆస్థానం మీద కూడా రాత్రికి రాత్రి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది అప్రస అప్రజాస్వామికమైనటువంటి చర్య అది మరి ఒక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి భారతదేశ ఆర్థిక భారతదేశ రాజ్యాంగ విలువను కాపాడాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న ప్రధానమంత్రి ఈ రకమైనటువంటి చర్యలకి పాల్పడితే మరి ఎవరికి చెప్పుకోవాలి సామాన్య ప్రజల కష్టాలు అనేది ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి దీనిలో సాక్షాత్తు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారే ఈ అవినీతికి పాల్పడాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ మొదటి నుంచి చెప్తానే ఉంది మరి రాహుల్ గాంధీ గారైనా మా అధ్యక్షుడు రఘురారెడ్డి గారైనా అలుప అలుపెరగకుండా ఈ అవినీతి మీద పోరాటం చేస్తానే ఉన్నారు మరి ఇప్పుడైనా సరే దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఏకతాటిపైకి వచ్చి రఫేల్ యుద్ధ విమానాల కొనుగోలులో జరిగినటువంటి అవినీతి మీద మరి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి సిబిఐ సంస్థ మీద ఒక రకమైనటువంటి దాడి చేసినటువంటి పరిస్థితి ఇది అప్రజాస్వామికంగా రాజ్యాంగ విలువలకు తిరోధికాలు ఇచ్చి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ రకమైనటువంటి చర్యలు చేయడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు భారత ప్రజాస్వామ్యానికే అది మచ్చ అని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తూ తిత్లీ తుఫాను మీద ఇప్పటికైనా సరే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు స్పందించి నష్టం జరిగినటువంటి వాళ్ళకి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించాలని చెప్పేసి అలాగే 
నిన్న జరిగినటువంటి రెండు రోజుల క్రితం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద జరిగినటువంటి దాడిని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖండిస్తూ ఉంది ఈ రకమైనటువంటి చర్యలు ఎవరు కూడా చేయకూడదు ప్రజాస్వామ్యత్వం అనేటువంటి భారత ప్రజాస్వామ్యంలో అందరూ కూడా ఆ విలువల్ని కాపాడుకుంటూ ముందుకు